Video ek on chide. Video offa kyu chidi kena or nello. Video on chide. Mohsin Mustafa. And the Mohsin is electromagnetic induction. And then what do you do? Fasina Fatima mundu varna and the electromagnetic induction. Whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil. Okay. Ayan Ibrahim. Sir. Electromagnetic induction which work in the device in the example of a generator. 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 Moving coil micro microphone. Moving coil microphone. Allah mean. How many types of generators are we going to learn? Two types. What is it? AC generator and DC generator. What is it? 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 Okay. AC generator, what is it? Slip ring. Okay. Let's go. DC? Split ring. Split ring. Let's go. Alfie. Sir. इंदा ना हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन वाला कारण है ना हाई वोल्टेज इले नम्बर पावर नम्बर बीटलेट इन्होंने चुप्पू तो वोल्ट मात्र में दी पक्षे नम्बर पावर स्टेशन ले जनरेट इन्हें 11 केवी आना पादे नम्बर किलो वोल्ट इंदा ना इंदा आवश्यक था सात्रे में ना ओवरलोड आ गया अत्तरे उन्नड़ नम्बर वीट ले टी रिनोचियो पर तो वोल्ट मध्य ले, अन्ना बिने रिनोचियो पर तो वोल्ट जनरेट ये दा पौरे पावर स्टेशन ले, इंदने इलेवन केवी जनरेट ही ना, पर ये डिस्ट्रीब्यूटी है, लार के रिनोचियो पर तो वोल्ट वो चोर का ना, हाँ ना, लार वीटर के रिनोचियो का, हमने बोला था ना जगह ले पर ना � Atau itu kalau kita pergi ke tempat itu pergi untuk cuci dah, nama le arah cendera mana korang pun ada, ada, aman ada, okay. Amne kira ya, amna. Indo orang ini high voltage, important ada lagu sih na, ada important ada itu cuci kena kucing na. Sir, ada factory laka awasnya macam mana? Alah, nali high voltage mana? Iri nanti pergi untuk madi, dah tu korita pula. Okay. Nampaknya biar, nampaknya di dalam ini ada satu device untuk, semua device ini iru tiup pada voltage cukup kan? Iru tiup pada fan, iru tiup pada TV, ke iru tiup pada angin ya na? Semua orang kita kuda, nampaknya kita ada voltage, nampaknya kita korang kan? Iru tiup pada madi lah, pada pohre iru no. Pini ini nampaknya level ke ibu dah habis, arah ke mana? Ah, pernah. Fasna bateri mau pernah. Fasna kita kaji ni lagi lah, Ahmad Abdul Karim pernah. Sir, current distance travel ini umbo heat loss itu dalam le. Ah, midik ki, apa pointnya bentar? Itu joule slow. Nampol joule slow beri cerita dalam le. Entah joule slow beri cerita mana? When current passes through a conductor, there will be loss of energy in the form of heat. Alah, current itu conductor itu pasai umbo energy loss itu dalam. 
അപ്പൊ ഇവിടെയും എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കറണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ടൈം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാമത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം നമ്മുടെ വീടൊക്കെ എടുത്ത് പൊളിച്ചിട്ട് പവർ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് വീട് വെക്കണം അത് നടക്കൂല തിക്നെസ് കൂട്ടലും പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒത്തിരി തിക്ക് വയറായി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റും തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് വൈൻഡ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ആകെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടി ഐ കുറയ്ക്കലാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് പക്ഷെ ഐ കുറച്ചാൽ പ്രശ്ന പവർ കുറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ പവർ പഠിച്ചേക്കുന്ന പി ഇ സിഗൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഐ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം പവർ കുറയാനും പാടില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വി കൂട്ടണം കാരണം പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് അപ്പൊ ഐ കുറഞ്ഞാൽ അവിടെ വി കൂട്ടിയാൽ മതി അതാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അത് എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് ലോട കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവിടെ ജൂൾസിലോടെ കാര്യം പറയണം ഓക്കെ ജൂൾസിലോ കാരണമായിട്ട് ഈറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ കുറയ്ക്കണം പക്ഷേ പി സിഗൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് പവർ കുറയാണ്ട് ഐ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സുഹേൽ സുഹേൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ കിട്ടൂല സുഹേൽ പഠിത്തം പോരാട്ടോ ഏ സുഹേലിന്റെ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചതാ സുഹേൽ പറയുമെന്ന് അപ്പോഴും സുഹേലിന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇർഫാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോടുതേ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ രണ്ടാമത്തെ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എ സി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന അപ്പൊ സെക്കൻഡറി കോയിലെ എ സി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതണം കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ എന്താ വെൻ ദർ ആർ ടു നിയർ ബൈ കോയിൽ അല്ലെ എന്താ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൻഡ് എ സി പാസസ് ത്രൂ ദി പ്രൈമറി കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലൂടെ എ സി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയിലെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദി പ്രൈമ സെക്കൻഡറി ഓക്കെ സെക്കൻഡറി കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പിന്നെന്താ പഠിച്ചേ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറ അല്ലെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടാണ്ടാവും പറഞ്ഞോ ഡയറക്ഷനില് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും തമ്പായിരിക്കും കണ്ടക്ടറിന്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ നിർണയിക്കുന്നത് പി
മെൻ്റൽ ഫിംഗർ ഡയറക്ഷനോ കറണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ഫിംഗറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മുഹമ്മദ് അമാൻ എം എൻ ക്ലർക്ക് മാക്സ്വൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പുറൂൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ റെപ്രസെന്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് അമാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണോ കുറെ പേര് ഇല്ലാത്ത ഏ ഈ എക്സാം ഈ ചെറിയ എക്സാമുകളൊക്കെ തലയെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് തല ഇറങ്ങി കൊടുക്കും അവസാനം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എസ് എൽ സി ആകുമ്പോൾ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഓക്കെ എക്സാം ആ ഗൗരവം കൊടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തലയ്ക്ക് ഇത് എക്സാം എസ് എൽ സിയേക്കാൾ ഗൗരവം ഇതിന് കൊടുക്കരുത് അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ല മീൻ കാരണം അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ ഈ മോഡലിനൊക്കെ ട്യൂഷനൊന്നും വരാണ്ടേ പിള്ളേർ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര പഠിത്തായിരിക്കും അവസാനം മാർക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചങ്ങ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര ആ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ എളുപ്പമായി എസ് എൽ സി ഒക്കെ കയ്യിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവം കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല എക്സാം എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമല്ലോ വിചാരിച്ചോ എസ് എൽ സിക്ക് കൊടുക്കണ ഗൗരവം കൊടുക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എസ് എൽ സിക്ക് ആയിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ട അല്ല മീൻ അല്ല മീനെ അല്ല മീനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഴപ്പമില്ല എസ് എൽ സി മോഡലൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോ വിട്ടു പോയതാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ബിലാലിനോട് ചോദിച്ചോളാം ബിലാൽ ബിലാൽ എന്നാ ഒന്നോടെ ചോദിച്ചാ ബിലാലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്താ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതെയാ അങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് എൽ സിക്കൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഏ പത്ത് ദിവസം മുന്നേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് നന്നാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഏ ആണോ ഏ ബിലാല് പഠിച്ചിട്ടില്ല ബിലാൽ ഞാൻ ഓർത്ത് ബിലാല് ചാടി പറയും ഞാൻ മണ്ടത്തരായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ചോദിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ചാടി പറയുന്ന കാര്യമോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളോ ആ വേറെ ആളോട് ചോദിച്ചോളാം അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു സ്ട്രെച്ച് ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് ഫിംഗർ തം ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ആക്കണം എന്നാലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചാ പ്രശ്നം മതി തീരും ആ ബുക്ക് തുറന്നിരിക്കണ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആ ബുക്ക് അടച്ച് ആ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഫോർ ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ പിന്നെ മിഡിൽ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ട് കറണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബുക്ക് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കാണാം എന്നാന്നറിയോ ബുക്കിൽ നോക്കണോ ബുക്കിൽ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണോന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അതല്ല ഞാൻ ഈ ബുക്ക് അടപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി പറടാ ഇർഫാനെ ഇർഫാൻ അനസ് ഇർഫാനെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്ററിൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആ മോട്ടറിന്റെ ആ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ നിർത്തിയേ അതിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ സിക്സ്ത്തിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ സിക്സ്ത്തിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ
നമുക്ക് ആരാ വായിക്കുക അയാനെ വായിച്ചോ ആറാമത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങാണ് അല്ലെ ബ്രഷ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരോട് വായിച്ചു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അല്ല എഫ് 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 കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് സെവൻത് ക്വസ്റ്റിനോട് വായിച്ചു അയാൻ തന്നെ വായിച്ചു സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ചൂസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഏതാണ് സാർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ് ഇഷാൻ സാർ അത് എന്നതാ അതാ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ ഓക്കേ സ്പീക്കറിന്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാവോ ആ രണ്ട് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏ മുഹമ്മദ് ഇഷാൻ അറിയില്ല 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 അയ്യോടാ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പാർട്ട് അറിയില്ലേ സുഹേൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോടുത്തേ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റും പിന്നെ വോയിസ് കോയിൽ വോയിസ് കോയിലും സിമ്പിൾ സാധനമാണ് അല്ലെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റും അതിനടുത്ത് വോയിസ് കോയിലും ഓക്കെ ഇഷാൻ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഷഹൻ ഇനി എന്തിനാ ഡയഫ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് സൗണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡയഫ്രം ഏതിനൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന വോയിസ് കോയിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെ എന്ത് വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഡയഫ്രോം കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഫ്രം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി വോയിസ് കോയിൽ ഡയഫ്രം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി വോയിസ് കോയിൽ and it endeyum vibrate edinde kuda along with the voice coil voice coil de kuda e diaphragm kadana vibrate okay ee vibration aanu endu produce cheyna sound reproduce cheyna sound reproduce cheya nu parayu okay karena adhi undarana sound aayirunno adine electric signal aayittu convert cheyidana veendu idine reproduce cheyna okay and reproduce sound അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ വായിച്ചോ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാ ഫാസിലെ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ആ താഴത്തെ രണ്ടൊന്നും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കേട്ടോ ആ ബിയും സിയും ആ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടന്നതിന്റെ കൂടെ ആയി വന്ന ആ ബിയും സിയും വെട്ടേക്ക് അത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അത് വേണ്ട ഓക്കെ ഹായ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ ആ ഹായ് എന്നാലും ചോദിച്ചല്ലേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാ അത് നോക്കാം കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആ അപ്വേഡും ഡൗൺവേഡും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ പറയാം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ആയ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച If the end A of the solenoid is wound in anti clockwise direction which pole will Ah അത് ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി പിള്ളേർ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോൾനോയിഡ് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചുറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഇത് എങ്ങനെ ചുറ്റിയേക്കണേന്ന് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് അപ്പൊ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് മുന്നേ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് അതുപോലെ ഇത് മുന്നിലാണ് മറ്റത് പുറയിലാണ് കേട്ടോ മറ്റേ ഏതാ മുന്നിൽ ഏതാ പുറയിൽ നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും 
ഓക്കെ ഈ റെഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്നത് മറ്റേത് പുറയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ ഹയാ ഇനി കറണ്ട് എങ്ങനെയാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണോ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണോ ഹയാ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവര് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ എൻഡിലെ ഏത് പോളാണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ ഈ എൻഡിലെ ഏത് പോളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ വിച്ച് പോൾ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡ് അല്ലെ അതായത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഏത് പോളാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഇവിടെ ക്ലോക്കോയിസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അഭിനറിയാവോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മള് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടൂ അല്ലെ നമ്മൾ ആ മറ്റേ ആ സർക്കുലാർ കോയില് ചെയ്തില്ലേ കറണ്ട് ക്ലോക്കോയിസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ പുറത്തേക്കാ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ സൗത്തും നോർത്തും കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നും എസ്സും വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് എവിടെയാണോ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഇപ്പൊ എൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോട്ടെ പിള്ളേരെ എൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ആരെ വരച്ചാൽ അത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എസ്സിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ആരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോക്കോയിസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഇത് ദേ ഇത് ക്ലോക്കോയിസ് അല്ലേ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് പോളായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് ഇവിടെ ക്ലോക്കോയിസ് അപ്പോ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോർത്ത് പോൾ എവിടെയാണ് എല്ലാവരും കിട്ടിയോ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് സംശയം എന്നുണ്ടോ ഇത് ക്ലോക്കോയിസ് ആട്ടൊക്കെ ചിലക്കൊക്കെ ഇത് ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇത് ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കണം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം സൈഡിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ സൂചി കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് അല്ലേ അല്ല സോറി ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്കല്ലേ കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഉള്ളടുത്ത് ഏത് പോളായിരിക്കും നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ശരിക്കും ക്ലോക്ക് കറങ്ങണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഞാൻ വരച്ച് തെറ്റി പോയി തോന്നുന്നു അല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ശരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വരാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോഴല്ലേ ക്ലോക്കോയിസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണ്ടേ ഓക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതല്ല നീ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പോയെ ആ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒരു വാച്ച് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക സൈഡിൽ ഒരു വാച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു വാച്ച് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു ഓക്കെ സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കയറി വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാ കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ നേരെ തിരിഞ്ഞാ കയറി വരുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ആ എഴുതിയേക്കണ വിട്ടേക്ക് അത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് അവിടെ ഒരു വാച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ നോക്കി എന്റെ വീഡിയോ നോക്കി ശരിക്കും ക്ലോക്കോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല കറങ്ങണ്ടത് ഇങ്ങനെയാ കറങ്ങണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാ കയറി ചെല്ലുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ അത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റി വെച്ച് നോക്ക് ചുറ്റി വെച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ട് വരാം ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയുണ്ട്
ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ളടുത്ത് പിടിച്ച മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോൾനോഡിന്റെ അകത്ത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വരച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ വരച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതിന് ചുറ്റും വരയ്ക്കുക നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് അതുപോലെ താഴെ വരയ്ക്കുക നടുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഇതാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചാൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് പോളാണ് നോർത്ത് പോൾ ആ പറഞ്ഞോ ഹായ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആന്റി ക്ലോക്കേഴ്സും ക്ലോക്കേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ബുക്കില് ബുക്കിൽ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ലേ ത്രീ ഡി ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ലേ അതിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ ആന്റി ക്ലോക്കേഴ്സ് ആണോ ക്ലോക്കേഴ്സ് ആണോന്ന് ആ ബുക്കിലല്ല ബുക്കിലല്ല നിങ്ങളുടെ ആ ബുക്കിലേറ്റില്ല ബുക്കിലേറ്റില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആന്റി ക്ലോക്കേഴ്സ് എവിടെയാ ക്ലോക്കേഴ്സ് എവിടെയാന്ന് നോക്കി ആ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി ആ അഭിനയ ചോദിച്ചോ അല്ല അത് സോൾനോട് എങ്ങനെയാ ചുറ്റിയേക്കുന്ന നോക്കണം ഓക്കെ സോൾനോട് എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റിയേക്കുന്ന ചോദിക്കണം അല്ല അതുമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫിഗർ വന്നാലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് രസം എന്താണോ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വന്നാൽ നമുക്ക് അത് ക്ലോക്കോയ്സ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആണോ ചുറ്റിയേക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എങ്ങനെ ചുറ്റിയേക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇതാണോ പുറകില് ഇതാണോ അതായത് ഇതാണോ പുറകില് അതോ ഇതാണോ പുറകിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അറിഞ്ഞാലാണല്ലോ ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആണോ ക്ലോക്കോയ്സ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് പുറകിലെങ്കിൽ ക്ലോക്കോയ്സാ ഇതാണ് പുറകിലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സാ കണ്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി ഫിഗർ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പിന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ അതുപോലത്തെ ഫോട്ടോ തന്നെ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വര വരച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഏതാ പുറയിൽ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ പറയും ക്വസ്റ്റിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ താഴെ ഒരു ബി പാർട്ട് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചേ മൂസിം വായിച്ചോ മൂസിം മുസ്തഫ വായിച്ചോ ആ ബി പാർട്ട് വായിച്ചോ After erasing the circuit through solenoid if south pole of a bar magnet is thrown toward near a will it attract explode ആ അതിനകത്ത് கரண்ட் ரிவர்ஸ் ചെയ്തു கரண்ட் ரிவர்ஸ் ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയോ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ கரண்ட் ഇങ്ങനെ ரிவர்ஸ் ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോവാണ് ദേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങടാണ് ഓക്കേ അതൊന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ആ ആഫ്റ്റർ റിവേഴ്സിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇഫ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് നിയർ എ നമ്മൾ എക്ക് അടുത്തേക്ക് സൗത്ത് പോൾ കൂടുന്ന അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആണോ ക്ലോക്കോയ്സ് ആണോ നോക്കിയത് കേറുന്നിടത്ത് നോക്കി ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആണ് കണ്ടാ അത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ക്ലോക്കോയ്സ് ആണ് ഇതിപ്പോ അതേ തിരിഞ്ഞാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടോ ക്ലോക്ക് ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്ലോക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കറങ്ങി ചെല്ലുന്ന നേരെ തിരിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നോർത്ത് പോള് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സൗത്ത് പോള് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്ക് അടുത്തൊരു സൗത്ത് പോള് കൊടുന്നു വെച്ചാൽ അത് എന്താ ചെയ്യുക അട്രാക്ട് ചെയ്യോ റിപ്പിൾ ചെയ്യോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ റിപ്പിൾ ചെയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പിൾ ചെയ്യും അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പിൾ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ സോൾനോഡില് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ സോൾനോഡില് ഓക്കെ ആ കേറുന്നിടത്ത് ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് അത് ഇറങ്ങുന്നിടത്ത്
അതിൽ നോക്കിക്കോട്ടോ എയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അതിൽ ചുറ്റിയേക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചുറ്റാൻ പോവാ കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കിത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുക ഓക്കെ ദാ എയിൽ ചുറ്റിയേക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചുറ്റാൻ പോവാ കേട്ടോ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചടങ്ങാണ് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ല എങ്ങനെയല്ലേ ചുറ്റിയേക്കുന്നത് നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെയല്ലേ ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചുറ്റിയേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആ ചോദിച്ചാളവിടെ ചോദിച്ചാളവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ എന്നിട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ മോനെ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ദേ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇതെ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കയറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് ക്ലോക്ക് തിരിയാണ് എന്റെ വാച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഏ വാച്ച് കറങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാ കറങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഇറങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് കയറി ചെല്ലുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഇതേ നോക്കി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ മനസ്സിലായോ നോക്കിക്കോ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി മാരകായുധൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ചെറുതൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചെറുതൊന്നും ആ പറഞ്ഞോ അത് നമുക്ക് ഫിഗർ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ലേ ഫിഗർ കാണുമ്പോ അത് അതവർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫിഗറിൽ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വേണേലും ചുറ്റാലോ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ വേണേൽ ചുറ്റാം അങ്ങനെ വേണേൽ ചുറ്റാം അതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇത് അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടത്തരാണ് അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എങ്ങനെ വേണേലും എനിക്ക് ചുറ്റാലോ എങ്ങനെ വേണേൽ ചുറ്റാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വേണേൽ ചുറ്റാം അതുകൊണ്ട് അവർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ചുറ്റി നടത്ത എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ എന്നാ ഓക്കെയാ ഇതുപോലത്തെ പടം നന്നാ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഞാനിപ്പോ വരച്ചേക്കുന്ന പോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങളൊരു പണി അതുപോലെ ഒന്ന് വയറ് ചുറ്റി നോക്കും ആ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ വയറ് ചുറ്റിയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാരിറ്റി കുറവ് കാരണം അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെ തോന്നും നോക്കുമ്പോ കേട്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ആ അഭിനയ പറഞ്ഞോ സാർ നോർത്ത് പോള് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും മറ്റു സൗത്ത് പോള് ക്ലോക്ക് വൈസും അത് വെച്ച് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാ അത് നമ്മളൊരു റൂൾ ആണ് അല്ല റൂളും പോയിട്ട് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൂൾ എന്നാ പറയാ നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂളാ അതായത് എവിടെയാണോ നോർത്ത് വരുന്നത് എവിടെയാണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് വരുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കും നോർത്ത് പോള് എവിടെയാണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് സോറി എവിടെയാണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് വരുന്ന അതായിരിക്കും നോർത്ത് പോള് എവിടെയാണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് വരുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കും സൗത്ത് പോള് അതൊരു ക്ലോ ഒരു റൂളാണത് നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ളടത്ത് നേരെ എന്നെ എഴുതാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ളടത്ത് നേരെ എസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായോ എവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്കി എയിലാണോ ബിയിലാണോ എവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അഭിം പറഞ്ഞോ എവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എവിടെയാ സാർ ബിയിലല്ലേ ബിയിലാണോ ബിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുവല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ ആണോ ആയിത്തെയാണോ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ആണോ വിഷയം കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ ഏത് ഫിഗറിലാ എ ആണോ ബി ആണോ പറയുന്നേ സാർ മറ്റേ ആ ഇപ്പ ഫിഗർ ബി ല് ഫിഗർ ബി ല് ഓക്കേ ഫിഗർ ബി ല് ഇവിടെ
ഓക്കെ ഇത് ആന്റി ക്ലോപ്പിസ് അല്ലെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതാ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പറ ക്ലോക്കോയിസ് ആ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പറ ക്ലോക്കോയിസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി വേണേൽ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാതെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ക്ലോക്ക് അപ്പറത്ത് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്കിനെ ശരിക്കും പുറകിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് പോലെ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുവാന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ച് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റാ കേട്ടോ കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ക്ലോക്കോയിസിനെ പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ടാ തോന്നുള്ളൂ അതാ പ്രശ്നം അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കുവാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ലോക്കോയിസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആ മനസ്സിലായോ അതാണ് വ്യത്യാസം ക്ലോക്കോയിസ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് എവിടെ ക്ലോക്കോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്റർ ത്രീ സോളിനോട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെ വായിക്കുക ഷെഹൻ വായിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടുത്ത പേജിലാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് നീ സാധാ മൊത്തം കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാട്ടെ അവല്ലേ എന്റെ സ്റ്റാഫ് വേറ പോയി വേഗം പറഞ്ഞു ഓ ആ ഓക്കേ ചാപ്റ്റർ 3 നേ എഴുതിയിരുന്നു ചാപ്റ്റർ 3 ഓക്കേ ആയാൻ പറഞ്ഞോ സാറി നമ്മളെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് എസി കറണ്ട് അല്ലേ ആ എസി ആണ് ആ സാർ അപ്പൊ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആ ഇതില് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുമോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടില് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുമോ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആം എസി കൊടുക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മള് ഒന്ന് അതാണ് നമ്മൾ എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഒരേ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കത്തുന്ന എ സിയിലായിരിക്കും അല്ല സോറി ഡി സിയിലായിരിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഡി സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് നമ്മുടെ എ സിയും കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡി സിയിലായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞോ ക്ഷേമം പറഞ്ഞോ ഓക്കെ സോളിനോയുടെ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഗാലോനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ സി എക്സാം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാ ഏതിലാണ് ഷാനെ മൂവ് ചെയ്യണോ അല്ലേ അല്ലേ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അല്ലേ ആ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുറെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റുമോ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിലിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് വായിച്ചു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഫുള്ള് വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു ഷാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ചു ഫ്ലക്സ് due to the change in magnetic flux linked with the coil coil um aayittu bandapettittulla magnetic flux in change undayidu konde okay due to the change in magnetic flux linked with the coil and emf is induced in it bracket le ezhuthi vekkya ee parivadiyada peru endaanu ee parivadiyada peru moosi mustafa moosine endha ee parivadiyada peru എന്തായി പരിപാടിയുടെ പേരെന്താ കേട്ടില്ല 
കേക്കൂല നേ കേക്കൂല കേട്ടാ എന്താന്ന് ഷേൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കട്ടാ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആ കോയിലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്താലാണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഗൗരി അല്ല ഷേൻ തന്നെ വായിച്ചു തരുത്തോ ബാക്കി വായിച്ചിട്ട് ഗൗരിക്ക് കൊടുക്കാം വായിച്ചോ അവന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെയാ ഇപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓൺ ആക്കിയ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ ഓക്കെ മൈക്രോഫ് മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൈക്രോഫോണും ജനറേറ്ററും ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞോ ആ ഓക്കെ ഗൗരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ Choose the correct statement associated with the electromagnetic induction. ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയാനാണ് അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കേട്ടോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഗൗരി വായിച്ചു നോക്കാം ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ടേൺസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കുറയും ശരിയല്ലേ ഗൗരി അല്ല കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ആ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ശരിയാണ് ശരിയല്ല ചോദിക്കില്ല ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയണം കേട്ടോ അടുത്ത തേർഡ് വൺ then magnet of sol node moved in fast induced tm of increase seriya seriyana fast ait move cheyidaynya induced tm of kodu nammal kanda alle nammal speed il athekku porthe kodutappo induced tm of kodi okay adutha question vaichao adutha question aara vaikya abin vaichao adutha question sir uh, an led bulb uh, of 1 volt is connected to uh, the two terminals of a toy motor uh, the led lights uh, up when the armature is rotated at a uh, high speed adhaidhu or toy motor eduthittu endu edo or led bulb ilet connect cheyta motor inde armature nalla speed il ang karaki appo ee saan endai maari endai maari irundavo abine nammada motor sir generator aitu generator aitu maari okay baaki vaichu um uh, write the two main parts of the uh, of a dc motor dc motor na main parts edakya na edakya na sir armature armature parayam uh, splitting splitting a field magnet ekka uh, parayam okay o oh, adutha oru question odu undallo alle adu kuda parna Uh, how uh, this device produces emo emf while rotating its armature explain ah engane engane produce cheyne sir uh, electromagnetic induction ah adu thanne engane ana when armature uh, rotates rotates in a magnetic field an emf is an EMF. induced in it by electromagnetic induction okay When an armature rotates in a magnetic field, an EMF is induced in it by electromagnetic induction. Okay. 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 Okay.
how this device produce emf while rotating is armature explain ah adu paranju ah observe the figure ah ennada ayinde adutha idhekana bracket il idhekana konnu vaiche SLC exam 2021 SLC model exam 2021 SLC exam 2020 okay importance pidi ittilo idu polthe oru padam ningalku SLC paper il pradeekshikka ata okay vai cho write any two peculiarities of each of the emf aa rendum endana sadhana endha rendum adu rendum endha sadhanam ac and dc ac and dc adho ac generator and dc generator aano जनरेटरों ആ ബാറ്ററി കൊടുത്തേക്കുവാണ് ബാറ്ററി കൊടുത്തണ്ടോ ഇല്ല 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 ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടില്ല கரண்ட் കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാൽവനോമീറ്റർ അവിടെ ഗാൽവനോമീറ്ററോ ബൾബോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കേ അമ്മീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന അർത്ഥം അത് ഒരു ജനറേറ്റർ ആണെന്നാണ് അതേ സമയം ബാറ്ററി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ അതിന അർത്ഥം അത് മോട്ടർ ആണെന്നാണ് കാരണം അവിടെ கரண்ட் കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല கரண்ட் ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ട്ടോ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഡിസി എന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കണ്ടാൽ ഡിസി എന്നാ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് മോട്ടറാണോ ജനറേറ്ററാണോ പറയണെങ്കിൽ താഴെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നോക്കണം ഓക്കേ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ റൈറ്റ് ഇൻ ടു പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോ ട്ടോ പാസ്സിലൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് തിടുക്കം ഏ ചാടി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുറത്തു പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചോളാനല്ല ആ വീഡിയോ ഓൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നോ ട്ടോ ട്ടോ ആയാനെ ചോദിച്ചോ സാർ ഈ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ റേഡിയേഷൻ സാർ ഒരു എനർജിയുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല സാർ ഇപ്പ ഈ നമ്മൾ ഈ എനർജി സൺ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ ഒരു എനർജിയുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാ ശരിക്കും സണ്ണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ കാണുക ഇല്ല എന്റെ അറിവ് വെച്ചില്ല കേട്ടോ ആ അഭിനെ പറഞ്ഞോ സാറി എക്സ്റേയുടെ സ്കാനിങ് കാണുന്നത് റേഡിയേഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ എക്സ്റേ കേടുന്ന ഓർത്തിട്ട് ആ അതെ അതെ ആ അപ്പ അങ്ങനെ സോഴ്സ് ആവില്ല അല്ല അതിനെ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ അത് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഉത്ഭവം അതല്ലേ സോഴ്സിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സാധനം ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് അതാണ് സോഴ്സ് സൺ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആ ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റിന് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒരു തവണ ചോദിച്ചല്ല പല പല തവണകളായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് എനി പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി എം എഫ് ഓരോ എം എഫിന്റെ അതിലുണ്ടാകുന്ന എം എഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രത്യേകത ആർക്ക് പറയാം ആ ഇ എം എഫ് എ സിയുടെ ഡി സിയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ആ ഹായ പറഞ്ഞോ ഡിക്രീസ് 
ഡിക്രീസും ചെയ്യും ഡിസി ബാറ്ററി അല്ലല്ലോ ബാറ്ററി അല്ലല്ലോ ഇപ്പോ ഡിസിയും എസിയും സെയിം ആണ് ആ ദേ കൂടും കുറയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വോൾട്ടേജ് ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ ഡിസിയുടെ കൂടും കുറയും കൂടും കുറയും ഓക്കേ ഡിസി ബാറ്ററി എന്നാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കേ അപ്പോൾ സെയിം ആ ആ പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഓക്കേ പക്ഷേ അത് കൂടും കുറയും ചെയ്യും കൂടും കുറയും കാരണം ഈ ആർമേച്ചർ അല്ലേ ഇപ്പൊ കറങ്ങുന്നത് ആർമേച്ചർ കിടന്ന് കറങ്ങുകയല്ലേ രണ്ടിലും ഒരേ പരിപാടി അല്ലേ നടക്കുന്നത് രണ്ടിലും അത് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാഫ് പീക്ക് വാല്യൂ എത്തിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് പൂജ്യത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് പിന്നെയും പീക്ക് വാല്യൂ പിന്നെയും പൂജ്യം അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് ഇത് നോക്കി നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ടൈം എന്നല്ലേ ഇതിന് പേരിട്ട് അല്ലെ ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഗ്രാഫില് ഡി സി ഇങ്ങനെ വരക്കണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടും കുറയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചേനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടും കുറയും ചെയ്യും പക്ഷെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ രണ്ട് പ്രത്യേകത എഴുതി വെക്കാം പ്രത്യേകതയായിട്ട് ആ പറഞ്ഞ രണ്ടും എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഡി സി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ സോറി കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എ സി ആണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഡി സി ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് വിച്ച് ഓൺലി കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് വരുന്ന ഡി സി വരുന്ന ഓക്കെ കറണ്ട് ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡി സി ആണ് പക്ഷെ എ സിയുടെ കേസിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത അടുത്തിപ്പോ ആയ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുവോം കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടും രണ്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എ സിയിലും ഡി സിയിലും ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി സി ഫ്രം എ ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അമ്ന അമീൻ അടുത്ത വായിച്ചോ ആ നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലെ ഡി സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേ എ സിയുടെയും ഡി സിയുടെയും ദേ ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അമ്ന എ സിയുടെ എങ്ങനെയാ വരിക പറഞ്ഞു ഇവിടെ തുടങ്ങി എങ്ങനെ വരും ആ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരിക മാക്സിമം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴേക്ക് വരും പിന്നെ ഇവിടെ തീരുമോ അതോ പിന്നെ ഉണ്ടോ ആ പിന്നെ അങ്ങനെ പൊക്കോളൂ അത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത്രയും കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ ഡി സി ഡി സിയിൽ വരുമ്പോ ദാ ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഡി സി ഇത് ഡി സിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇത് എ സിയുടെ ഗ്രാഫ് കേട്ടോ അമ്മനെ എപ്പോഴേക്ക് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആവുന്നത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴേക്കാ വരുന്നത് ആർമേച്ചർ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോഴാ നയന്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോ ആ പിന്നെ എപ്പോഴായിരിക്കും ടു സെവന്റി ഡിഗ്രിയിലും ഇ എം എഫ് മാക്സിമം അത് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ വിച്ച് ആർ ദി ഇൻസ്റ്റൻസസ് വേർ ഇ എം എഫ് വിൽ ബിക്കം മാക്സിമം ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആവുന്ന നയന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി ഇ എം എഫ് മിനിമം ആവുന്ന സീറോ ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇ എം എഫും കാണിക്കുക ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷനോ ടൈമോ ഏത് കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വൈ ആക്സിസില് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുക എക്സ് ആക്സിസില് ഇ എം എഫ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോ അതെ അതെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ കാരണം എ സിയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഫസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണോ വോൾട്ടേജ് കൂടും കുറഞ്ഞ് ബൾബ് 
എന്നാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് തവണ കെടുവും തെളിവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലതും അറിയോ ആ അത്ര സ്പീഡിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടും ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ജനറേറ്റർ അല്ലേ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ എ സി ആണ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റർ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ എം എഫിന്റെ കാര്യം സെയിം ആണ് അത് മാക്സിമം ആവും സീറോ ആവും മാക്സിമം ആവും സീറോ ആയും ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത അതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കും അല്ല അത് നമ്മള് കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ ആ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാല്ലേ ഇല്ല എന്നാലും ആ പറയാന്ന് പറയാം പറയാം കുഴപ്പമില്ല അതായത് എങ്ങനെ എ സി ആവുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ല ബാറ്ററി കിട്ടണ പോലെ എ സി കിട്ടൂല ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ജനറേറ്റർ കറങ്ങുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിക്കില്ല എ സിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടും കുറയും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഒരേ വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ല ഈ കറണ്ട് കട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ എങ്ങനെ ബൾബൊക്കെ ഈ ഒത്തിരി കത്തും കുറയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ആ അത് ഇതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഇത് അല്ല അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിന് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഇടയ്ക്ക് ആരാന്ന് കൈ പൊക്കിയേ സാർ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഡി സി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കൂല ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ദീർഘ ദൂരെ ദൂരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഡി സിക്ക് എ സിക്ക് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എ സി ഡി സി വാറൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ ഉള്ളൂ ആ പറഞ്ഞു അഭിനെ പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇൻവേർട്ടറില് എ സി ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി ആണ് ആ എ സി ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ആ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത വരുന്ന ഏതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി Write the working principle of ah, super chodhya. which type of EMF is induced in both armature. Are EMF first ഏതാണ് ബിലാൽ പറഞ്ഞോ രണ്ടാമത്തെ അല്ല ഷഹൻ പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി പറയുന്നവർക്ക് പറയാം ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഉത്തരമാണ് അപ്പൊ അത് വേറെ ഉത്തരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങക്ക് ആ അഭിനെ പറഞ്ഞോ രണ്ട് എ സി അല്ലേ രണ്ടു എ സി ആണ് രണ്ടിലും എ സി ആണ് ഓക്കെ ആർമേച്ചറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആണ് ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടോ ആർമേച്ചറിൽ പിന്നെ എവിടെയാ ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ആ റിങ്ങിലാണ് റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞത് റിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ബ്രഷിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഔട്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആർമേച്ചറിൽ എപ്പോഴും ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കിടന്ന ഒരു ആർമേച്ചർ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എ സി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും മനസ്സിലായി അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ജനറേറ്ററിൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം 
Da. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ചതി പറ്റും നോർത്ത് സൗത്ത് ഓക്കെ അവിടെ റിങ് വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡി സിയില് ആ എ സിയിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും എ സി ആണെന്ന് അറിയാം ഡി സിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ അതായത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഈൻ സൗത്തിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല കറണ്ട് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടെ ഒരു കാൽവനോമീറ്ററോ ബൾബോ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പുവേഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ അപ്പുവേഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡൗൺവേഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പുവേഡ് ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഡൗൺവേഡും അപ്പൊ അപ്പുവേഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ഇതിൽ ഏത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നോക്കി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നോക്ക് ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നോക്ക് നോക്ക് ഏത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആത്തിമ ഏത് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും നോക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് നേരെ പിടിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് നേരെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അപ്പുവേഡാണ് ഞാൻ തമ്പ് ഉയർത്തി അപ്പുവേഡ് ഇനി കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഫാത്തിമ സ്ക്രീൻ അകത്തേക്കാണോ സ്ക്രീന് പുറത്തേക്കാണോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പറഞ്ഞോ സ്ക്രീനിന് അകത്തേക്കാണ് അല്ലെ അതായത് എ ബി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിയിലേക്കാണ് എ ടു ബി ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എ ടു ബി ഇവിടെ ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ ഡൗൺവേഡ് ആണ് സി ടു ഡി ശരിയല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളില് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സാധനം കറങ്ങി ഇപ്പറ വന്നാലും ഇതിൽ തന്നെ അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റൂലല്ലോ അല്ലെ ഈ സാധനം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോ നോക്കോട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇത് കറങ്ങി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയിപ്പോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നപ്പോ സി ഡി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു അല്ലെ സി ഡി ഇപ്പുറ വന്നു സി ഡി ഓക്കെ അതുപോലെ എ ബി അപ്പുറത്ത് പോയി എന്നാലും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടോ അല്ല സോറി ഇവിടെ അപ്പോഴും ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോഴ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പോഴ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ദേ കണ്ടോ ഡയറക്ഷൻ മാറി കണ്ടോ ആദ്യം എ ബി ഇങ്ങടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എ ബിയിൽ നോക്കി തിരിച്ചായി ആദ്യം സി ഡി ഇങ്ങടായിരുന്നു സി ഡിയിൽ തിരിഞ്ഞു അതായത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അതായത് ആർമേച്ചറിൽ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എ സി തന്നെയാ മനസ്സിലായോ ഈ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഈ റിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇതിനെ ബി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ ബി ടു എന്ന് കൊടുത്തു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലെ 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 കറങ്ങി ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്ക് ബി ടു ടു ബി വൺ ബി ടു ടു ബി വൺ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ റിങ്ങും കിടന്ന് കറങ്ങണോണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഈ റിങ്ങും കൂടെ കിടന്ന് കറങ്ങല്ലേ അപ്പൊ ഈ റിങ് കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ ഇവിടെ ബ്രഷ് മാറിയിട്ടില്ല ബ്രഷ് ബി ടു ബി വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് കണ്ട ബി ടു ടു ബി വൺ കണ്ട പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഡി സി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം എ ബി സി ഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഡി സി ബി എ ആയി കണ്ട ഇവിടെ എ സി ആണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായോ ആർമേച്ചറിൽ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും എ സി ജനറേറ്റർ അല്ല ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എ സി ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഡി സി അതിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഓക്കെ ആണോ എ സി ജനറേറ്ററിന് ഇനി പറയണോ എ സി ജനറേറ്ററിന് വേണേൽ പറയാം പറയണം എന്നുള്ളവർ കൈവിക്ക് എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ ഇതുപോലെ പറയണം എന്നുള്ളവര് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ എ സിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എ സി ജനറേറ്റർ ആവുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം അല്ലെ എ സി എന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു
ബി ടു ടു ബി വൺ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയോ ഈ ലെഗ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോ ഇത് ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരും അല്ലെ ഇത് കറങ്ങി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അല്ലെ ഇത് കറങ്ങി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയാ വരിക ആ ലെഗ് നീല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വരും റെഡ് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇത് കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതായത് ഈ റിങ് ഞാൻ ഇതേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലെഗ് കണ്ടോ ഈ ലെഗ് കറങ്ങി അപ്പുറം വരുമ്പോ ഈ ബി വൺ ആയിട്ട് ഈ റിങ് കോണ്ടാക്ടിലാണ് കാരണം ഇത് ടച്ച് ചെയ്തേരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവിലേക്കായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് കാണിക്കാം ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോ സി ഡി ഇപ്പുറത്ത് വരും അല്ലെ സി ഡി ഇപ്പുറത്ത് വരും അതായത് സി ഡിയുടെ ലെഗ് ഇപ്പുറത്ത് വരും ഓക്കെ എ ബി അപ്പുറത്ത് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ റിങ് ഫസ്റ്റ് റിങ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റിങ് ഓക്കെ ഇത് ബ്രഷ് അല്ല സോറി ഇവിടെ ബ്രഷ് വൺ ഇവിടെ ബ്രഷ് ടു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി പിള്ളേരെ ഇതിന് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എ സി ആണ് ഡി സി ബി എ ആദ്യം എ ബി സി ഡി പിന്നെ ഡി അത് രണ്ട് ജനറേറ്ററിൽ ഒരുപോലെയാണ് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിങ് ഈ റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ബി വൺ ടു ബി ടു ഫസ്റ്റ് കേസ് പോലെ അല്ല ഇവിടെ ആദ്യം ബി ടു ടു ബി വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബി വൺ ടു അതിനാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫുൾ റിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആർമേച്ചറിൽ രണ്ട് കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തായിരിക്കും ഡി എ സി ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഡി സിയും മറ്റതിൽ എ സിയും വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് രണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ചോദിച്ചു മോനെ ചോദിച്ചോ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പവർ സ്റ്റേഷൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ആ പറഞ്ഞോ ഹായ പറഞ്ഞോ കറണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു ഇതിന് നമ്മള് ഡി സി ചോട്ട ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഡി സി വെച്ച് കളിച്ച പോലെയല്ല കേട്ടോ അത് ആറ് വോൾട്ടിന്റെ മൂന്ന് വോൾട്ടിന്റെ കുഞ്ഞ് ബാറ്ററി വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളിച്ച ഏഹ് അതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ ആ വാട്ട് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡീസ് ബോത്ത് ആർമേസ് എ സി ആണ് റൈറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ രണ്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ സെയിം ആണ് ഏതാണ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് എന്താണ് സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് ഗൗരി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു എന്തിനാ സ്പ്ലിറ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ആണ് എന്താണ് സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടായത് ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് എ സി ആണ് നമുക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് ഡി സി ആണ് സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അപ്പോ എ സി എന്താക്കി മാറ്റും എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മോട്ടർ ഇത് പറയരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് പറയരുത് 
അത് മോട്ടറിലാണ് മോട്ടറില ഫുൾ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങുന്ന പറയുന്നത് മോട്ടറിലാ പറയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്കുവാ വെള്ളമൊഴിച്ച വെള്ളം വെള്ളം ചാടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എ സി പവർ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ജനറേറ്റർ വെള്ളം ചാടിച്ചാ കറക്കുന്നത് അതിന് കറങ്ങുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കറക്കുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എ സി ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് മോട്ടറിലാ പറയാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് മോട്ടറിലാ പറയാവുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട എ സി ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എ സി എ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്ററിങ് ജനറേറ്ററിൽ കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്ററിങ് കൺവേർട്സ് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി സ്പ്ലിറ്ററിങ് കൺവേർട്സ് എ സി ടു ഡി സി എ സി ഇൻ ടു ഡി സി എ സി എ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞ മോനെ പറഞ്ഞ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ റിങ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടേ ഈ റിങ് ഇതിന്റെ കൂടെ കറങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന ബ്രഷ് ബി ടുവിലേക്ക് ഈ റിങ് കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നത് അല്ലെ ഈ റിങ് കൂടെ കറങ്ങിയില്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വല്ല മാറ്റം വരുവോ ഈ ഉണ്ടായ എ സി അതായത് ഇത് കറങ്ങിയിട്ട് ഈ റിങ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ റിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എ സി ജനറേറ്ററിൽ മാറുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ജനറേറ്ററിൽ എ സി ഡി സി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എ സി അല്ല രണ്ട് കേസിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എ സി ഡി സി ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റിങ് അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സ്ലിപ്പറിങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ സ്ലിപ്പറിങ് എ സി എ സി ആക്കി തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ സ്പ്ലിറ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് എ സി ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ആ അതെന്ത് ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് ഏത് ടേം ആ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏൽട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഒരു ബോത്ത് ഡിവൈസ് രണ്ട് ഡിവൈസിന്റെയും പാർട്ട് പറയാനാണ് അറിയാലോ പാർട്ട്സ് പറയാൻ അറിയില്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷഹനം ഷാഫി വായിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പവർ സ്റ്റേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് എന്തൊക്കെ എനർജി ചേഞ്ച് അവിടെ ആദ്യം ഒരു ഡാമിലോ ഒരു റിസർവോയറിലോ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് എന്നാ പൈപ്പിനെ വിളിക്കും ആ പൈപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളത്തെ ഓടിക്കും അല്ലെ ഈ വെള്ളം ആ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ആ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഈ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഇത് ചെന്നിട്ട് ചാടുന്നത് ഒരു ടർബൈനിലേക്കാണ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാനിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് വെള്ളം ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫാനിന്റെ ലീഫിലേക്ക് കിടന്ന് വെള്ളം ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെ ഈ ടർബൈനിലേക്ക് വെള്ളം ചാടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ടർബൈൻ ഈ ജനറേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആണ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുന്നു പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആവുന്നു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആവുന്നു അടുത്ത അടുത്ത ഏതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൽഫിയ ആ തെർമൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന നിഗ് കൽക്കരി നാഫ്ത പോലുള്ളത് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് ഈ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് ഓക്കെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റീം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടർബൈനെ കറക്കുന്നത് സ്റ്റീമിന് പവർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഞ്ഞിയൊക്കെ അടുപ്പത്തിരിക്കുമ
ഇതാണ് ആ മൂന്ന് പവർ സ്റ്റേഷനിലുള്ള എനർജി ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നിന്നോ അല്ലാത്ത ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്വിമ്മിംഗ് റൂളിന് അത് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയത് അതെന്താന്ന് അറിയോ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താലേ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിക്കാ ഉം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗവും നോക്കണം നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് താഴ് ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ അതിലിപ്പോ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാം അതായിരിക്കും എളുപ്പം അതിലിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മുടെ കൈ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നേ മുഗൾ ഭാഗം കൈ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നേ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഓർത്ത് സൗന്ദര്യം പറയാം അപ്പൊ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ മുഗൾ ഭാഗം അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കി പിടിച്ചു നോക്കി ഇതിൽ പിടിക്കും മുകൾ ഭാഗം അങ്ങോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ താഴ് ഭാഗം നമ്മുടെ നേരെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ അല്ലേ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം അങ്ങോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ താഴ് ഭാഗം തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നേരെയല്ലേ വരുന്നേ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാന്നറിയോ ഏതാണ് നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അവിടെ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ കാരണമായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഡിറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പസ് നീഡിന് അതിന്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് എവിടെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ നോക്കി എങ്ങോടാ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇത് കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇതിലെ കണ്ടക്ടർ ഇതിലെ കറണ്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് എന്നാൽ ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ എന്റെ കൈ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ താഴെ എന്റെ നേരെയല്ലേ കറങ്ങി വരുന്നേ അതായത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ താഴെ എന്റെ നേരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നീഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും താഴെയാണെങ്കിൽ എന്റെ നേരെക്കായിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങോട്ടാണോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഏതാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ആ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും താഴ് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നീടില് അങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് താഴ് ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ കറങ്ങണ്ടേ അപ്പോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണേ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഹയയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ മുഗൾ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്